家好，欢迎来到史前素，我是你们的老朋友阿祖。说起位于南美洲的亚马逊河，想必大家并不陌生。阿祖在之前的节目中也介绍了其中的几位恐怖生物，比如众所周知的食人鱼，就是亚马逊河的代表动物之一。在这条河里，鳄鱼看见成群结队的食人鱼也得退避三舍。然而，今天阿祖要告诉你的是，食人鱼并不是亚马逊里的王者。河流里还生存着这样一种生物，它被称为“水中平头鳜”，连森然、鳄鱼都害怕它。它们几乎达到了看见什么吃什么的境界。它就是动物界的古惑仔——巨型水獭。从视频中我们可以看见，一群巨獭正在围攻一只可怜的鳄鱼。阿祖不禁替鳄鱼捏把汗。没想到凶残的鳄鱼居然沦落到了这样的田地。这些巨塔来自巴西，也叫做南美大水塔，它们是最大、最危险、最致命的种群，因为攻击性极强，还常被当地人称为“水中美洲豹”或者“河狼”。巨塔是鼬科巨塔属下的一种食肉哺乳动物，同时也是十三种水塔中体型最大的种类。成年雄性巨塔体长一般为 1.5 米至 1.8 米，体重32公斤左右。雌性稍小，但体长也有 1.5 至 1.7 米，体重约为26公斤。它们的身体修长且肌肉发达，体表覆盖着一层绵密防水的绒毛，四肢灵活有力，脚趾之间有皮蹼，前肢可以像人类的手一样抓握食物，还有一条粗长的尾巴，帮助它们快速在水中行动。巨塔的身体构造能完全适应亚马逊雨林的复杂环境，在水中，巨塔是游泳健将。能潜泳六到八分钟，上了岸以后，灵活强壮的四肢又可以让它们快速的爬行，从而跟自己的猎物周旋。和狼一样，巨塔具有社会属性和群居习性，通常会以五至九只为一个家庭单位活动。它们的脾气暴躁，又很记仇，甚至会召集家庭成员和别的巨塔群打群架，是不是有点古惑仔那味了？由于是群体出行，巨塔是亚马逊河里不折不扣的王者。食人鱼、凯门鳄等凶猛的动物，在巨塔面前都只是盘中餐。成年的巨塔食量很大，一天要捕食八斤的鱼类。只要是生活在亚马逊河里的鱼，基本都在巨塔的食谱上。即便是凶猛的食人鱼，提到食人鱼，阿祖不禁想到有关食人鱼的影片。影片中的食人鱼所到之处只留下皑皑白骨，可见是非常恐怖。但电影并非现实，多少有点浮夸。食人鱼又名食人鲳，全世界一共有三十多种，广泛分布于南美洲各地的河流里。它们两颚短而有力，一口能撕咬十六立方厘米的肉。在亚马逊河，食人鱼也是食物链顶端的存在，就连巨蟒、巨蚺都不敢轻易下水。食人鱼那么恐怖，但也没办法称霸亚马逊河，因为食人鱼在这条河流中有多种天敌。例如阿祖之前介绍过的巨骨蛇鱼、亚马逊河豚，以及我们今天的主角巨塔。食人鱼对血腥味异常敏感，任何一点血腥味都会激起大群食人鱼的狂暴攻击。成群的食人鱼确实极具攻击性，但食人鱼还有一个弱点，那就是一旦离群或数量少时，它们就会变得很胆小。这个时候，它们不敢也不会主动攻击比自己大的生物。只有在数量占绝对优势时，才会变得凶狠无比。在阿祖看来，这简直是欺软怕硬界的典型代表。食人鱼群是很凶猛，但由于它们长得笨拙，那副铁饼状的体型造成食人鱼的游速不够快。而巨塔有超强的游泳能力和出色的捕猎技术，即使鳄鱼都不敢轻易去惹巨塔。游速慢的食人鱼自然也难逃巨塔的追捕。不过，横行霸道的巨塔跟凯门鳄是天生的死对头。凯门鳄也是南美洲河流里霸主级别的动物，它们被看作是巨塔的天敌。在水中，巨塔群经常会和凯门鳄发生冲突。一般情况下，胜者都是凯门鳄，很多巨塔也因此沦为凯门鳄的食物。但到了陆地，记仇的巨塔只要逮着机会，就会整个家庭全军出击，哪怕不饿也要捕杀凯门鳄当点心来吃。巨塔捕杀凯门鳄的方式很灵活。他们足智多谋，懂得群体作战和团队配合。一般一只巨塔在正面负责吸引，另一只巨塔在后面牵制，并且伺机攻击鳄鱼的尾巴。其他家庭成员则分布在鳄鱼的周围，时不时攻击一下，有点猎狗那味了。这种讲究配合的群殴，往往能让凯门鳄无力反抗，在巨塔的轮番消耗中筋疲力尽，最终沦为他们的食物。别看巨塔外表憨憨的，其实它们智力非常发达。
，比如上面阿祖说的，巨塔懂得在岸上利用自己灵活的优势和数量优势，通过消耗战磨死凯门鳄。不单单是在和凯门鳄的战斗中，捕食其他猎物的时候，巨塔也会体现自己灵力的一面。阿祖特地翻阅了一些有关巨塔的研究资料。根据科学家的研究，巨塔是为数不多会使用原始工具的动物之一。它们懂得利用河中的石头将贝壳砸碎，然后吃里面的肉。同时，也有科学研究表明，巨塔是所有水塔中词汇量最多的一个种类。尽管很多时候，它们通常都会发出“哈”的声音来警告，但在复杂的社会群体结构中，成年巨塔能发出多达二十二种声音来进行信息交流。就拿美洲豹来说，它们喜欢栖息在有水源的地方，比如树林茂密的热带雨林地区和雨水泛滥的沼泽地区。既然喜欢生活在水边，在美洲豹的食谱上就有了淡水龟、鳄鱼、水豚等同样喜水的动物。反正只要身上长有肉的，好胃口的美洲豹都不挑食。作为食物链顶端的掠食者。凭借强大的咬合力，有着给猎物致命一击的本事。可是咱们常说的“人有失手，马有失蹄”，凡事都不是绝对的。有的时候，美洲豹试图捕杀巨塔幼崽当食物，一旦看到美洲豹在附近出没，巨塔家族就会抱团对着美洲豹不停地嘶吼，发出刺耳的声音。一只巨塔也许气势不够，但一群巨塔发出警告，就算是美洲豹也得让三分。所以说啊，光脚不怕穿鞋的，就怕玩命的。在看到自己孩子陷入危险中的时候，身为父母的万千生灵第一反应都会选择去救孩子，把孩子从危难中解救出来，根本没心思去顾及自己的安危。这正是父爱母爱的伟大之处吧？万千生灵皆有灵性，人类如此，其他动物亦是如此。不管是抱团报复鳄鱼，还是抱团保护幼崽吓退美洲豹。都是巨塔社会属性高智商的一个体现。另外，巨塔的聪明之处还体现在筑巢这件事情上。巨塔和兔子一样，拥有多个巢穴。毕竟亚马逊雨林环境复杂，捕食者很多。为了确保自身的繁衍，巨塔会在自己领地的河岸附近铸造多个巢穴。千百万年来，巨塔在强敌环伺的亚马逊雨林中和鳄鱼、食人鱼、美洲豹的夹缝中生存，种族数量都没有减少。然而，当人类的足迹出现在亚马逊雨林的时候，巨塔却迎来了自己的生存危机。由于巨塔的皮毛防水性很强，是当地重要的商品，被称为“皮毛之王”。每年都有不计其数的巨塔被当地人捕杀剥皮。而且，由于近年来的经济开发，亚马逊热带雨林遭到砍伐，巨塔栖息地缩小，食物减少。人类的捕杀、栖息地的破坏，导致巨塔种族数量急剧下降。他们在2016年被列入世界自然保护联盟濒危物种红色名录，属于濒危动物。阿祖希望当地的人们能意识到这一点，给巨塔更好的栖息和繁衍环境，避免又一个物种消失在地球上。好了，今天的影片就先到这里了。你还想了解哪些世界上有趣的动物呢？视频下方留言告诉阿祖吧，当然别忘了点击订阅并按一下小铃铛，这样每天都可以和阿祖一起感叹大自然的奇妙之处。那我们下期节目不见不散。